Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Uh, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo esta mañana. Vamos a, a gastar algún tiempo en oración y en la palabra de Dios. Y para mí um, es un gozo hacer esto cada mañana. Y, y mi esperanza es que las palabras que yo estoy hablando y de que yo estoy orando será de, uh, o sería de mucha bendición para ustedes. Uh, le, les amo y uh, no puedo esperar para el tiempo cuando yo puedo visitar su nación de nuevo. Uh, yo sé que tenemos que ser un poco cerrados en casa, uh, encerrados en nuestras naciones, pero esta plaga uh, casi está terminada. Es nuestra declaración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos por eso ahora mismo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos juntos, Señor, que esta plaga de coronavirus está atada. Señor, Tú nos has enseñado que lo que nosotros atamos en, uh, en, los, en, en la tierra está atado en los cielos. Y, Señor, lo que está desatado en la tierra es desatado en los cielos. Y, Señor, nosotros lo desatamos esta plaga no puede molestarnos más. Nuestros países y ciudades son bendecidos en el nombre de Jesús. Y declaramos también sanidad divina para nuestros hermanos y familiares que están sufriendo con este COVID-19. Sea, se sana en el nombre de Jesús. Y yo estoy hablando particularmente sobre algunos pastores que yo conozco en San Domingo, Ecuador. Se sana en el nombre de Jesús. Ay, esta plaga es un plaga del enemigo, pero nos, el Señor nos dio poder sobre Satanás en el nombre de Jesús. Y cada rodilla tiene que do, do, lo, lo, doblarse adelante del Señor en su nombre. Amén. Well, que el Señor les bendiga. Que hoy día yo quiero hablar sobre la honestidad en todas las cosas. Uh, mira conmigo. Uh, Primer Crónicos, uh, capítulo 29. Primer Crónicos, capítulo 29. Versículo 17. La palabra de Dios dice, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te ha ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Rey David estaba hablando aquí. Rey David estaba compartiendo, uh, orando a Dios sobre sus intenciones en, en dar tantas cosas para la construcción del templo. Aunque el, el Rey David no construyó este templo, uh, que su hijo Rey Solomón lo hizo, um, David uh, tomó, uh, y, 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 trajo todos los recursos, los recursos que fueron necesarios para la construcción del templo. Y, um, y normalmente cuando los ricos dan mucho dinero para un proyecto o otra cosa, ellos quieren recibir algo uh, en recompensa. Uh, tal vez solo reconocimiento que, oh, gracias a uh, Rey David porque él... Um, dio todos los recursos que nosotros necesitaban para construir el templo y todo el mundo va a ser como esto y Rey David va a sentir ah, la persona sabe que yo di algo pero Jesús nos enseñó en Mateo 5 que, que cuando nosotros um, damos ofrendas o limosnas que el, la, mano, la mano derecha no debe saber lo que la mano izquierda está haciendo y esto es honestidad en todas las cosas. Cuando nosotros estamos dando, todo el mundo no debe saber lo que estamos haciendo. Es entre nosotros y el Señor y la persona que está recibiendo lo que nosotros estamos dando. Y esto es 
rectitud. Y, y es interesante aquí en versículo 17 de Primer Crónicas 29. Uh, David decía, yo sé mi Dios que tú pruebas los corazones. Wow, y amas la rectitud. Um, el Señor tiene su manera de probar nuestro corazón. Amén. Y Él no ama todos los corazones, pero Él ama, él ama a los que son rectos. Él ama, la recti, él, a, él ama a la rectitud. Y esto es interesante porque yo quiero que mi corazón sea con rectitud, ¿no? Y usted también. Pero cuando algunas ocasiones presenten sus mismas a nosotros, tal vez podemos sentir que uh, tenemos que uh, hacer cosas uh, un poco más a nuestra ventaja. Por ejemplo, um, en um, Levítico 19, mira ya conmigo. Levítico Capítulo 19, versículo 36. En 35, vamos a comenzar con versículo 35. No cometen injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Gracias a Dios que Él nos enseña que debemos hacer las cosas, todas las cosas, en honestidad. Porque hay muchas personas que quieren ganar una ventaja a través de vender algo poco menos de lo que ellos han contratado de vender. Um, hay que ser honesto aún en las cosas muy pequeñas. El Señor dice que Él quien es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y eso es con, en esta manera el Señor sabe quién Él puede promover, promover en el reino de los cielos. El Señor quiere promover las personas que han sido fiel y aún en lo poco que él le dio. Mira la parábola de los talentos. Cuando el Señor uh, repartió diez talentos, o cinco talentos, dos talentos, un talento, el varón que recibió cinco talentos, cuando su Señor regresó más tarde, él decía, Señor, tú me diste cinco talentos. Ay, aquí hay cinco más. Y el Señor fue muy contento. Y él de él decía, tú, tú has sido, yo estoy combinando, combinando dos parábolas, pero el Señor decía, han sido um, fiel con uh, los cinco, dales no solo cinco más, pero cinco ciudades. Y si podemos ser fiel con monedas, tal vez el Señor puede darnos uh, la responsabilidad uh, y la carga sobre Uh, almas. Es, es, esto es muy interesante. La honestidad y la integridad en todas las cosas es clave para nuestra promoción, prom, promoción en el reino de los cielos y en todas las cosas. Y yo quiero uh, uh, animarles al día de hoy. Uh, sea fiel en lo poco. Cuando tú digas, sí, estaré en su casa a las dos por la tarde, no llegas a las tres o a las dos y media. Llegas a las dos. Esto es su palabra. Esto es la rectitud, la honestidad. Si le digas que yo voy a pagar uh, cinco dólares para alguna cosa, no, no llega y dice, oh, well, solo yo quiero darle nueve. Si hay un contrato para pagar diez, Paga 10. Esto es la honestidad. Si hay muchas personas al día de hoy que en, 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 en esta cosa de hablar sobre sus compromisos. Ellos tal vez estaban hablando por teléfono y ellos dicen que 
Sí, yo puedo estar allá el próximo miércoles. Yo, yo, yo voy a, a llegar allá y vamos, podemos hacer negocios juntos. Uh, ¿A qué hora, hermano? Oh, puedo estar allá a las nueve por la mañana. O más a las cinco por la tarde. Y uh, durante el día, este varón uh, que suponga estar allá a las cinco por la tarde, él reciba otra oportunidad que en su mente es mejor para su vida, para su economía, entonces él no llega a las cinco y de, a las cinco y media tú le llamas diciendo ¿dónde estás? tenemos que hacer negocios y él dice que ah yo fui de, demorado, yo estará allá en seis y media pero esto fue, él no fue demorado por causa afuera de su control, él fue demorado por sus propias razones esto no es justo, esto no es integridad. Si tú, si tú das su palabra, si tú, uh, si tú tienes cualquier integridad, hay que no, yo le di mi compromiso, yo, yo estoy comprometido contigo, yo estaré allá cuando yo le di. Pero si tú quieres hablar y pedir permisión para ser expulsado de ser allá en este hora, puede decir a, al hombre, y hey, yo recibí otra oferta, yo, otro compromiso. Está bien si yo llego poco más tarde, tal vez a las seis y media, y el hombre va a decir, no, esto no vale, esto no funciona para mí. Entonces, esto es su derecho. O tal vez él va a decir, sí, está bien, yo estaré aquí trabajando, no, no, no se preocupe. Entonces, este varón va a decir, gracias por darme su favor y gracia y... Y esto, en lugar de causar ofensa y división entre los hermanos, esto en, en verdad va a unir aún más los dos. Entonces, ¿por qué no oramos sobre este tema ahora mismo? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, con mis hermanos, Señor, que tú uh, estás mirando a uh, todo, Señor, que está pasando, no solo en nuestros hechos, pero en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, que tú eres um, un Dios uh, recto. Tú eres un uh, Dios fiel y justo. Y, Señor, nosotros queremos ser exactamente como tú, Señor. Gracias, Señor, para su amor que, y para su gracia. Que tú estás um, impartiendo a nuestros corazones su honestidad, su rectitud. Señor, ayúdanos a ser conformado a ti en todas las cosas, Señor, porque amamos a, su, a ti y a su carácter, Señor. Admir nosotros admiramos su carácter de honestidad y fidelidad. Señor, ayuda a su iglesia a, a ser en la misma forma. Gracias, Señor. Uh, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Uh, estaremos aquí mañana por la mañana a las 15, a partir de las 15 uh, para la hora, la hora 8. En mi hora, tal vez 7 en su hora. Pero yo tengo que despedirles ahora mismo. Que el Señor le bendice, le cuide y le, le protege. Uh, hasta nuestra próxima reunión Dios les bendiga